。越南旅游 Q&A。Hello， 大家好，我们在越南已经。呃，待了四天，就是今天已经是最后一个晚上了。那我们帮大家列出了几个，就是大家比较有疑问的问题，想要分享给大家。请问，越南签证怎么办理？费用是多少呢？越南签证的话，就是他现在就是不能个人个人办理，所以都是需要经过旅行社。那我们办理的是，呃，落地许可函，然后再加上到当地付二十五块美金去办理落地签证。那其实有很多选择，選擇对，那你也可以选择就是 VIP 方案，就会有人帮你，只是专人处理。那我们就是做比较小知足的选择，对对，那。可大家可能需要注意的一点，就是在办理签证的时候，它是需要付二十五元的美金。那那个美金是不能用旧钞，而且它是不找零。所以，当你在台湾换钱的时候，你可能要稍微呃留意一下，就是币不能太旧。然后再来就是你要先把小钞换好，可以避免就是到时候他不找你钱，那可能会影响你。旅游的心情，请问越南的天气如何？要怎么带衣服呢？嗯、呃，越南的天气啊，其实最适合来越南旅游的天气是十一月跟呃十一月到三月，因为这段时间相较之下比较不热，而且就是比较不容易下雨。嗯，那、啊、我们现在来的是四月底，月底其实天气也还行。第一天来虽然显示三十五度，但是。刚好是阴天，所以其实就是闷闷的，但没有到真的很热，没有办法在外面就是停留太久，所以我们还是在外面活动了一段时间，才想说还是回到饭店稍作休息，然后等比较凉爽之后再出去。那像今天呢、啊，就是我们来越南的第四天，其实今天温差就跟前几天落差蛮大的，大概只有二十一度左右。其实我们准备的都是夏季的衣服，就是短袖、上衣跟短裤。其实出去是会冷的，所以我觉得如果要带衣服的话，可以带一套长袖的衣服，就是薄长袖，或者是你可以带长裤配一件薄外套，就是预防说如果天气突然变化的话，那可以有一个替代方案。对，那请问越南的主要交通工具是？我们吗？我们其实刚好我们住的饭店选择点很好，就是在老城区附近，所以我们其实主要其实用走路的就可以走到我们想要去的景点。对，那如果想要去比较远的地方的时候，我们就是用 Grab。那跟大家特别提醒一下，如果你们来越南就是想要搭就是交通工具的话，尽量可以的话都用 Grab， 因为它是相对之下是比较安全的，而且它有 App 可以就是像我们的 Uber 一样，它可以就是选你要的地点，然后它也可以随时让你知道说，呃，我们走的路线是不是正确的，再就是司机的动线，你也可以很清楚的知道说，哎，司机好像都没有在动，那我们是不是要就是。换其他的方案，然后呢，它会有很多的那种人力车，就是、三轮车，对，三不是三轮就两轮，就是人人力车。对，那建议大家，如果说，因为路上会有很多三轮车跟你去，就是拦你要。在你这样子，那他们一开始的开价一定都会很高。那如果你有想要体验、有想要搭的话，可以先从半价开始跟他喊价，那慢慢的去就是讨论出你们觉得 OK 的价钱再搭，不要傻傻的就是呃他说一百，那你就真的付一百给他，就是你就会变成一头肥羊。对，请问越南怎么换钱比较划算呢？呃，如果要方便来说，其实我们就是在台湾换。那台湾其实没有每个银行都有越南盾可以换。那最安全也最方便的就是台湾银行是绝对有的。对，那如果要划算的话，当然是当地来说会比较划算。呃，有一个比较好的方法就是，你可以在台湾换好美金。那换好美金以后，再到当地的，就是他们有很多那个换钱换钱所，或者是银楼啊，甚至呃饭店都是可以去。换钱的那他们喜欢大钞，就是他们喜欢一百一百的，一
呃，一百美金会比你拿五十块、二十块的美金去换到的汇率会比较好。然后记得一件事情，一定要多比较，因为每一间都有不同的汇率，而且他们很喜欢骗观光客，所以请大家要特别注意。请问越南的治安真的很差吗？治安，其实我们到这里的这今年第四天呢，没有真的觉得所谓的治安差是什么，嗯、反而是摊贩的，就是交通混乱如此。摊，呃，摊贩、呃、他们，我觉得会比较。对我们来说比较不友善一点，交通的交通来说，因为你们上网一定会查到很多什么飞车抢劫啊，然后你在手呃路上拿手机就会整个被拿走啊，或者是钱包被割啊。我们在呃北越河内这边是都没有遇到，反而就是很安全。像我们准备的什么手机绳啊，甚至什么防盗包啊，都完全没有用到，所以我。对我们来说，我觉得蛮安全，蛮安全的。手机，手机一直拿在手上，在看地图走路，然后就是也是大拉拉的，一直走在路边，就可能也是人多，也是一个保保障保。对，我觉得比较危险的应该是我们走在路上的时候遇到很多的。来来往往的车子，因为越南人好像没有在管红绿灯这件事情，而且他们很喜欢被很喜欢按喇叭，所以千万不要吓到，就是这是他们的习惯。你可以整天在街上都可以一直听到叭叭叭叭叭叭，对，所以我觉得交嗯治安没有不好，对，跟跟我们就是我们自己体验体验到的，就是跟我们查到的其实。反差蛮大的，对我们一开始真的是很紧张，对我们是紧张个性的人，对，紧张过头。<笑>请问去越南有什么需要注意的吗？我觉得，嗯、呃，一切都还蛮好的。比较需要注意的，应该真的就是路边的摊贩。如果你要买东西的话，一定一定就是不要他跟你说多少钱你就去付多少钱，一定要去跟他喊价。而且教大家一个小配博，就是我们的习惯是，就是如果他喊了一个我们觉得不 OK 的价钱，我们就直接走掉，然后你就会发现他会，例如说一百。那他就我们走掉，他就会变成 eighty forty， 就是 forty 我们太夸张，就<笑><笑>是没标价类的啦，就是有标价类的，他其实没有所谓的饮食来说没有杀价的空间、嗯，但是没有标价的，就是一定要去跟他去做杀价，对，然后就是你要多花很多冤枉钱，嗯、对、嗯，那还有什么吗？还有什么？走路，路边，轿车。饮食吧，就是看自己，因为其实我觉得饮食一样，就是比较偏重口味。那所以你如果平时吃比较清淡的人，你可能身上真的是可以备一瓶水，然后你可以自己适时的去调整你对食物的喜好。但是，一样就是这个可能要小心，就是你加进去。可能对厨师来说是一件不礼貌的行为，所以可能要偷偷的。对，就是如果你真的自己不信，或是你就是自己喝多喝几口水这样子。哦，然后还有一个就是我们去买那个烧烤，对我们被我们被摊贩就是摊贩就是有点硬强迫推销，就是我们我们买了三串肉跟两个甜不辣，然后呢他硬硬是给了我们三份，要收我们三份的钱，那我们就一直跟他说我们只需要两份，而且我们只 order 两份，但是他很坚持要。就是跟我们收三份的钱，那这时候你的态度一定要是很强硬的去跟他说 no， 不然他他就是觉得说哦你会付钱，那他就是赚到了，所以这一点你可能要特别小心注意这样子。对，<咳>大致上就是这样子。我觉得这次旅行下来，整趟还蛮舒服的，对，也蛮安全的。对啊，的我觉得。就是越南是一个蛮推荐大家来，第一个就是，呃，消费来说蛮低的，然后交通的话，因为我们都是搭计程车，所以也没有到不方便。那如果你选的住宿位置好的话，其实你很多地方都是可以走路到的，所以我觉得整体下来都还蛮顺利的。对对对，那就推荐给大家喽，拜拜。
，未来我们还有更多惊喜等待着你。如果喜欢我们的影片，请帮我们按下订阅按钮，并给我们一个赞鼓励吧，不要错过我们即将到来的影片哟。感谢你的支持。